Fast 100 Tonnen wiegt dieses Bauteil der neuen Autobahnbrücke bei Hagen. Bauleiter Dennis Barbich rangiert mit der Fernsteuerung den riesigen Stahlkasten. Platz ist knapp auf der Baustelle und dann wird es sehr eng. Das sind sozusagen die Kollateralschäden. Sind da. Der blecherne Stromkasten konnte dem Stahl nichts entgegensetzen. Oh, mal dran, oben, dann passt das. Ja, ich bin mit der Ecke an dem Stromkasten hängen geblieben, aber bleibt nicht aus. Bisschen Schwund ist immer. Neubau der Lennetalbrücke in Nordrhein-Westfalen. Ein Mammutprojekt. Dennis kommt nicht richtig weiter. Es ist sehr wenig Platz zwischen den Kränen. Er muss das Brückenelement drehen. Millimeterarbeit. Es klappt nicht. Selbst wenn ich bis hier rüber komme, kriege ich die Ösen trotzdem nicht raus. Nee, da reicht noch nicht mehr. Also wieder raus, ja. Alles noch mal auf Anfang. Ja, wir wollten das Teil hier reinfahren und anheben. Aber dann werden wir mit, mit dem Kran, der mal an die Anhängeösen nicht rangekommen. Es gibt eine Variante noch, entweder so dicht hier ranfahren an den Kran, dass wir hier anhängen können, oder wir müssen das ganze Bauteil da hinten reinfahren. Er will es erneut versuchen, nur wie? Einen Plan hat er im Moment nicht. Wenn man nicht mehr weiter weiß, beruft man am besten eine Konferenz ein. Kranfahrer Wolfgang Winkler hat eine leicht verwegene Idee. Wir müssen das jetzt anschlagen, zwischen den Kranen durch, hochheben über die Brücke und dann können wir das erstmal wieder nochmal drehen. 100 Tonnen über die Brücke hieven und zweimal drehen? Das ist Dennis nicht geheuer. Er versucht ein letztes Mal mit dem ferngesteuerten Untersatz das Brückenteil in die richtige Position zu bringen. Und diesmal schafft er es. Ein bisschen eng gewesen, aber hat geklappt. Graue Haare habe ich mir abgewöhnt. Das ist, gibt bei mir nicht mehr. Die Stahlelemente werden mit zwei Kränen gehoben. Das erfordert höchste Konzentration. Wenn nicht alles synchron geschieht, kommt die tonnenschwere Last ins Schwingen und ist dann kaum noch zu kontrollieren. Jeder Fehler des Kranfahrers hätte fatale Folgen. Ja, Verantwortung. Das hat eigentlich jeder in seinem Job. Natürlich, wenn hier einer die Finger dazwischen hat, ist das was anderes, als wenn im Büro das Bild von der Familie umfällt. Die A45 bei Hagen in Nordrhein-Westfalen. Fünf Jahre Bauzeit wurde für den Neubau der Lennetalbrücke berechnet. Die alte Brücke aus Spannbeton ist nicht mehr zu retten. Sie ist marode wie viele der Brücken, die in den 60er und 70er Jahren gebaut wurden. Auf die heutige extreme Verkehrsbelastung waren sie nicht ausgelegt. Vor allem der Schwerlastverkehr hat enorm zugenommen. Die neue Brücke wird 1000 Meter lang, geht über Bahngleise und den Fluss Lenne. Zu lange wurde zu wenig investiert. Rund 2600 Brücken müssen in Deutschland wohl erneuert werden. Die neue Brücke wird aus Stahl gebaut. Von beiden Seiten des Lennetals wird die riesige Konstruktion langsam übers Tal geschoben. Später wird die Fahrbahn darauf betoniert. Hydraulikpumpen schieben den Koloss Zentimeter für Zentimeter voran. Hunderte von Tonnen unterwegs im Zeitlupentempo. Etwa 60 Meter schaffen sie an einem Tag. Auf Teflonplatten rutscht der Brückentorso ganz langsam über die Pfeiler. Wenn der Stahlgigant sich in Bewegung setzt, ist Bauleiter Dennis Barbig immer etwas nervös. Aufgeregt ist man immer dann, wenn der Verschub losgeht. Also wenn die Zylinder das erste Mal ziehen, da ist dann enorm viel Kraft dahinter. Aber wenn dann, sobald dann die ersten Teflonplatten frisch geschmiert dazwischen kommen, läuft das. 
Am besten rutscht die schwere Brücke mit gewöhnlichem Spülmittel. Das ist preiswert und umweltverträglich. Dennoch, es läuft nicht immer alles wie geschmiert. An diesem Pfeiler haben zwei kroatische Arbeiter gerade ein Problem. Die Brücke bewegt sich, aber sie läuft aus der Spur, rutscht immer mehr zur Seite. Igor, ein erfahrener Mann, versucht sie mit Teflonplatten zu korrigieren. Die teuren Platten werden vom Stahl fast zerquetscht. Ich muss versuchen, die Brücke mehr in die Mitte zu drücken, sonst kommt sie hier nicht vorbei. Doch mit Drücken kommen sie nicht weiter. Igor verständigt seinen Vorarbeiter. Der Bauleiter stoppt schließlich den Vorschub. Die Männer müssen die Führung neu anpassen. Aber warum ist die Brücke überhaupt zur Seite gerutscht? Das weiß man nicht. Schuld hat keiner. Die Brücke verschiebt sich eben. Sie bleibt nicht immer in der Spur. Sie gleitet hin und her. Naja, ein ziemlicher Nervenkitzel war das schon. Klappt nie alles. Dass alles klappt, der wär, der ist Baustelle. Wenn alles klappen würde, wären wir auf dem Ponyhof, aber wir sind auf der Baustelle. Und deswegen klappt nicht immer alles. Aber aus den Fehlern oder den, den Problemen, die jetzt hier passieren, laden wir für den nächsten, für den nächsten Verschub. Die Arbeit auf einer Baustelle ist nicht nur schwer, sondern auch gefährlich. In knapp 30 Meter Höhe arbeiten Igor und sein Kollege. Vor wenigen Monaten stürzte Igor hier auf der Baustelle ab. Die Treppe des Gerüsts wurde durch eine Windböe weggerissen. Mein Kollege hielt sich am Gerüst fest und stürzte 30 Meter in die Tiefe. Ich fiel glücklicherweise auf eine dazwischenliegende Plattform. Mein Kollege stürzte ganz nach unten. Er war sehr schwer verletzt. Ich hatte mir nur zwei Rippen gebrochen. An dem Tag wurde ich neu geboren. Unfälle können immer passieren, das ist so. Aber seitdem fühle ich mich in der Höhe nicht mehr so richtig wohl. Fast 500 Kilometer weiter östlich, das Stahlbauwerk in Zwickau. Hier werden die gigantischen Bauelemente hergestellt, die in Hagen Stück für Stück zur Lennetalbrücke zusammengesetzt werden. Mit Schwertransportern werden die riesigen Stahlkästen transportiert. Kevin Knaub hat die meisten Bauteile der Brücke schon quer durch Deutschland zu ihrem Bestimmungsort gebracht. Man braucht viel Erfahrung, den mehr als 40 Meter langen Lastzug zentimetergenau unter die Ladung zu lenken. Jeder Transport eine logistische Meisterleistung. Immer wieder aufs Neue. Ja, so ein Transport ist immer eine Herausforderung, weil kein Transport ist wie der Vorgängige. Und es sind immer wieder Faktoren, die sich ändern können. Äh, der Verkehr, alles ist, ist doch ein großer Faktor, wo man mit berücksichtigen muss. Deswegen muss man bei jedem Transport aufs Neue aufmerken. Ja, es gibt schon Fahrer, die dann auf einen zukommen und recht begeistert von den Fahrzeugen sind, der Technik sind und auch gerne den Job machen wollen und uns sich danach erkundigen, was man machen muss und was man dazu braucht. Auf jeden Fall muss man geduldig und gründlich arbeiten. Die Ladung darf auf keinen Fall verrutschen. Gut 170 Tonnen bringt der beladene Schwerlastzug auf die Straße für die dreitägige Fahrt nach Hagen. Mindestens einen halben Tag brauchen die Männer, bis die Ladung wirklich sicher von allen Seiten auf dem Hänger befestigt ist. Das gehört zum Job dazu. Ja, es ist eigentlich das Wichtigste von allem mit, aber es ist halt nicht so bekannt. Es ist nicht nur das Fahren, 
Das macht eigentlich die Hauptarbeit mit aus. Die ganze Sicherung und Ladung verzurren, das gehört mit dazu. Sieh mal an. Warte mal. Halt. Ja, wir sind jetzt soweit fertig. Wir fahren jetzt das Fahrzeug in Parkposition und dann können wir uns noch eine Mütze voll Schlaf. Um 23 Uhr geht's dann los. In der Mittagshitze geht er in seinen LKW schlafen. Kevin ist es gewohnt, mitten am Tag ins Bett zu gehen und im Dunkeln wieder aufzustehen. 21 Uhr klingelt dann der Wecker, dann gibt es Kaffee, Gebäck und stärken uns noch für die Fahrt und dann legen wir los. Mittagspause für die Kranfahrer in Hagen. Im Container kocht der Chef selbst. Wolfgang Winkler weiß, seine Truppe zusammenzuhalten. Das trägt ja zum Arbeitsklima bei. Wenn man so, so lang von zu Hause weg ist, ich bin ja mehr auf der Baustelle oder mit dem Kran unterwegs, wie zu Hause auf der Couch. Also muss das auch alles schön funktionieren. Aber hier so ein paar Bratkartoffeln, das geht eigentlich immer. Das essen die Leute auch immer gerne. Auch die Kölner. Die legen besonderen Wert darauf, dass sie von einem Düsseldorfer gekocht werden. Altbekannte Kabeleien zwischen Düsseldorfern und Kölnern. Düsseldorfer, die haben nichts auf der Tasche, das ist richtig. Nur das mit dem Altbier, das vertragen sie noch nicht so. Sind eben noch keine richtigen Männer. Zwei Teller. Draußen für uns habe ich die frischen Würstchen raus. Ja, ja. Bauteil für Bauteil wird hochgehoben. Die geschwungenen Elemente bilden später einen Bogen über den Fluss. Oben auf dem Gerüst ärgert sich Bauleiter Dennis über die Männer am Boden. Er hat Besuch. Die Bauherren wollen sehen, wie die Arbeiten vorangehen. Was war denn los? Ja, die Herren von der Bauüberwachung von Straße RW machen mal wieder einen Kaffeeausflug. Und die parken immer wild west. Dass das aber unsere Lkw-Zufahrt ist und auch für den E-Fall, wenn hier mal was passiert, wenn hier einer verletzt wird, die Rettungszufahrt ist, das verstehen die manchmal nicht. Kommt mir so vor. Weil das sind die Leute, die überhaupt drauf pochen, Zufahrt muss freigehalten werden und sowas. Und selber, wenn sie kommen, parken sie. Mitten in der Zufahrt. Am liebsten wären sie wahrscheinlich hier drauf gefahren, aber da wäre mir da wahrscheinlich was runtergefallen. Ich weiß es nicht. Sobald die sogenannten Wutenelemente in Position sind, werden sie millimetergenau ausgerichtet. Schweißer Miroslav Tadic kommt aus Kroatien, wie viele der Arbeiter hier. Zuerst muss er prüfen, ob genug Platz für die Schweißnähte vorhanden ist. Momentan ist hier keine, keine Luft. Aber brauche für, für Schweißen brauche ich 5 bis 6 mm Luft. Dann jetzt muss dies, dies aufmachen. Diese Seite muss aufmachen. 4 5 mm brauche ich hier Luft. Die Männer müssen nun das 100 Tonnen Teil 5 mm zur Seite schieben. Miroslav schweißt einen Hebel an, um dann mit der Hydraulikpumpe das schwere Brückenteil ein kleines Stückchen auseinanderzustemmen. Jetzt kommt es darauf an. Der Hebel hält nicht. Die Schweißnaht bricht, hält dem Druck nicht stand. Auf einer Baustelle muss man sich zu helfen wissen. Miroslav improvisiert. Doppelte Schweißnaht. Neuer Versuch. Endlich. Es hat geklappt. Jetzt, jetzt habe Luft. 4 mm. Fast alle Männer, die hier schweißen, kommen aus Kroatien. Nur die Bauleiter sind Deutsche. 
kroatischer Schweißer wahrscheinlich deswegen, das hängt wahrscheinlich mit dem Preis zusammen. Wo ich aber sagen muss, mit den Schweißern, die ich jetzt hier auf Vorstelle habe, gibt es keine Probleme. Hier ist Min Minimum Tagesarbeitszeit sind 10 Stunden, manche sind sogar 12, 13, 14. Das machen die meisten nicht mehr mit. So, und richtig gute Schweißer, die richtig guten Schweißer, deutsche Schweißer, das sind alles alte Männer. Die sind 55 und älter und dem will man sowas einfach nicht mehr antun. Damit die Stahlbrücke nicht vom Rost zerfressen wird, muss sie von innen und außen komplett angestrichen werden. Meter für Meter wird per Hand gemalert. Eine beschwerliche und langwierige Arbeit. Mit einer Spritzpistole wäre dies einfacher und schneller. Ja, ist es schon. Aber es geht nicht anders. Durch die Windverhältnisse hier oben, da wird er bei den Spritzen so weit fliegen, der Farbnebel. Das wären eigentlich Unkosten, weil die Autos, alles würde eingesaut werden. Bei jeder Bewegung schwankt und wackelt die Arbeitsbühne. Nicht jeder ist für diesen Job geeignet. Na ja, man muss schon höhentauglich sein, ich sage mal, bei der Höhe hier, wenn man nicht windfrei ist, hat man schon Probleme. Aber in der Branche dürfte es eigentlich, sollte es eigentlich nicht sein. Da haben wir schon höhere Brücken gemacht, wo es noch höher war. Da passiert nichts. Keine Angst. Gibt der Steiger, die fahren ja noch viel höher. Mit der Mercedes-Benz Arena war man ja auch drin. Flutig dann auch, auch da oben haben sie da immer. 90 Meter. Eine mühsame Arbeit und noch dazu wochenlang auf Montage. Meist weit weg von zu Hause. Es ist ja nicht jedermanns Sache, so eine Montagetätigkeit. Ich mal so, also Zucker, Zucker lecken ist es nicht. Und die Jugend heutzutage, die wollen zu Wochen zu Hause sein. Bauleiter Dennis muss immer alles im Blick haben. Selbst anzupacken braucht er nicht. Dafür hat er seinen kroatischen Subunternehmer. Und immer gibt es etwas zu kritisieren. Oh, An der Seite muss auch noch ein bisschen geschliffen werden. Ne? Die Seite, die Seite. Ohne die vielen kroatischen Montagearbeiter käme Dennis mit dem Stahlbau an der Brücke regelrecht in Bedrängnis. Man, man findet kaum noch frisches, junges Personal. Ist einfach nicht mehr, die wollen einfach nicht auf Montage fahren. Die wollen nicht weg von zu Hause, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung. Und es ist ja auch, äh, es ist eine schwere Arbeit. Und wir sind immer draußen. Egal, ob der Planet von oben brennt, ob es regnet, ob es schneit, das wollen die meisten nicht. Heute ist nach zehn Stunden Schluss. Sechs Tage die Woche wird auf der Baustelle gearbeitet. Circa 12 Euro netto in der Stunde verdienen die kroatischen Männer. Deutlich mehr als zu Hause. Es ist Feierabend. Jetzt geht es in die Unterkunft. Sechs Arbeiter leben in einer Männer-WG. Ihre Firma bezahlt die Wohnung. Abends wird immer deftig gekocht. Viel Fleisch, das muss sein. Gott wird für das Mahl gedankt. Kroaten sind katholisch. Die meisten Gespräche drehen sich neben der Arbeit um die Familie. Dafür arbeiten sie in Deutschland. Man ist ja immer nur kurz zu Hause. Und alles, was man anschafft, Haus, Auto, das kann man gar nicht richtig genießen, weil man nur kurz dort ist, weil man sich fremd fühlt. Einer muss sich eben opfern, aber die Familie genießt es. Man macht es für die Familie. Es funktioniert. Meine Frau ist zu Hause, sie bekommt 80 Prozent vom Lohn, ich 20 Prozent. Funktioniert super. Wenn wir skypen, dann muss ich meinen Lohnzettel zeigen. Am Abend machen sie sich in Zwickau bereit. Nach dem Schlafen eine letzte Lagebesprechung mit starkem Kaffee. Kevin und Michael Heidenreich, den alle nur Heidi nennen, gehen die Strecke nochmals durch. Fahren wir bis Kamler Kreuz und dann ganz normal. 
Man stimmt sich halt immer vorher noch mal ab, dass jeder weiß, was passiert und nichts irgendwie Unfallmäßiges passiert, spricht man sich noch mal ab, dass alles gut läuft. Wenn wir jetzt dann starten, wenn wir zu unseren Fahrzeugen gehen, unsere Begleiter zusammenrufen und dann Attacke. Gleich nach dem Losfahren wird es schon kompliziert. Äh, ja, da hier an dem Eck muss man langsam rangieren. Wir haben hier rückwärts eine Auffahrt zu passieren, die wir im Gegenverkehr rückwärts runterfahren. Und über Inseln, wo Schild Schilder demontiert werden. Deswegen nimmt es hier etwas Zeit in Anspruch. Helfer müssen die Fahrer einweisen. Nur rückwärts gelingt es ihnen, durch die engen Kurven zu fahren. Es ist nicht einfach, man muss es ein paar Mal gemacht haben, dass man das weiß, was man da macht. Ja? Aber mit den Kollegen klappt es gut. Es sind alles Geschulte und dann geht es flüssig. Ganz langsam und vorsichtig rollen sie an Bordsteinen vorbei. Die Verkehrsschilder wurden vorher schon abmontiert, damit die überstehende Ladung sie nicht umknickt. Kaum ist das erste Hindernis genommen, wartet schon das nächste. Vor einem Tunnel auf der Bundesstraße müssen sie den Anhänger absenken, damit die Ladung im Tunnel nicht an die Decke stößt. Michael misst. Gut. Die Höhenausrichtung steuert Kevin. Dann erreichen sie die Autobahn. Nur von 22 bis 6 Uhr morgens dürfen sie auf der Straße sein. Stundenlang geht es nun durch die Nacht. Es gibt langweilige Strecken in Deutschland im Autobahnnetz oder irgendwie. Das ist dann halt stupides Geradeausfahren, auch in unserem Job, sage ich mal. Ja? Das ist halt der LKW ein bisschen größer. Aber wir sind auch oft weg von der Straße und da kann es gar nicht langweilig werden, weil hinter jeder Kurve kann einfach der nächste Problemfall auftreten oder man muss sich ein bisschen mit der Technik arrangieren, dass man um diese Kurve eben rumkommt. Ja? Von daher ändert sich der Fahrzustand ständig. Viele Stunden verbringen die Fahrer jeden Tag auf der Autobahn. Aber Autobahn ist nicht gleich Autobahn. Manchmal ist der Asphalt regelrecht holprig. Das ist echt, das, das ist voll nervig. Das ist, oh, da kriegst du einen, Und ich habe meinen Sitz schon so eingestellt, dass der praktisch so macht. Ja? Das, das ist Drama. Da kriegst du die Krise. Da, oh. Und dann fahr mal Hänger. Der haut in die Anhängerkupplung rein. Da bist du, boah. Ja, 800 Baustelle, linke Spur fällt weg. Kevin wird allmählich müde. Es reicht für heute. Heidi? Ja, hinten links. Ich fahr drauf, gell? Jetzt heißt es, einen Parkplatz zu finden, aber einen richtig großen. Lauter kleines Gewurschtel. Dann komm, da bleiben wir so stehen. Da stellen wir Kegel auf. Bleiben wir so. Feierabend. Es ist 6 Uhr am Morgen. Kevin macht sein Bett klar. Abends, wenn die anderen schlafen gehen, beginnt für ihn ein neuer Arbeitstag. Eine Stunde später in Hagen. Arbeitsbeginn für Dennis. Bis er sich allerdings an seinen Schreibtisch setzen kann, braucht er etwas Geduld. Sein Baucontainer ist verschlossen wie ein Tresor. Muss so gesichert sein, weil hier Drucker und die ganze andere Technik und viele Akten drin stehen. Und deswegen müssen wir den so verregeln. Weil, wie man sieht, der Versuch war da. Ja, wir haben ja auf der Baustelle schon zweimal das Problem gehabt, dass der Kabel geklaut wurde. Das ist natürlich dann immer ziemlich schwierig, dann ein neues Kabel ranzuholen. Und die Arbeiten stagnieren natürlich erstmal. Dennis Babik koordiniert auf der Baustelle alle Firmen, die mit dem Stahlbau zu tun haben. Auch Dennis Firma ist ein Subunternehmen. Sie alle arbeiten für einen Generalunternehmer, der den Auftrag zum Bau der Brücke erhalten hat. So funktioniert das heutzutage auf allen Großbaustellen. Das ist eigentlich jetzt schon gang und gäbe. 
dass einer dass sich den großen Kuchen holt und kleine Stücken weiter verteilt. Hier und da gibt es noch ein paar, paar Dis Diskrepanzen, aber das passt schon. Irgendwo trifft man sich immer wieder auf einen Punkt und dann geht alles gut. Dafür, dass auf der Baustelle alles richtig gut geht, ist auch Dennis verantwortlich. Die Kräne müssen ihren Standpunkt verändern. Dennis ging davon aus, dass das bereits geschehen war. Ein Irrtum. Die Kräne sind nicht einsatzbereit. Die Truppe arbeitet noch daran. Wir hätten eigentlich heute früh so zwischen drei und vier schon anreisen müssen, aber waren eben heute früh um sechs erst da gewesen. Dadurch hat sich die ganze, das, die ganze Aufbauarbeit ein bisschen stagniert und ja, kann man nichts machen, müssen wir jetzt durch. Wir haben Anfahrtszeit 6 Uhr hier. Ja, wenn der Herr meint, das müsste noch früher sein, dann hätte er es früher bestellen sollen. Dennis im Stress. Er muss etliches umdirigieren. Es läuft nicht so, wie er es geplant hat. Die Kranfahrertruppe legt Ballastgewichte auf, damit der Kran später nicht umfällt. Alles geschieht mit Bedacht. Kranfahrer Wolfgang Winkler lässt sich sowieso nie aus der Ruhe bringen. Wir machen sowas öfters und äh, sehen ja selber so alte Leute wie wir. Da sind die Bewegungen von Hause aus schon langsam. <lacht> da kommt uns dann der Job entgegen. <lacht> Klaus, komm mal her! <lacht> ja, zieht sich wahrscheinlich noch ein bisschen hin. Gefällt mir nicht, aber Kranfirmen, das ist so ein eigenes Volk. Wenn wir das ja fertig machen müssen, dann müssen wir das fertig machen. Punkt. Fünf Jahre dauert es, die gesamte Lennetalbrücke neu zu bauen. Kosten 105 Millionen Euro. Sie ist die erste von 32 Brücken der Sauerlandlinie, die erneuert werden müssen. Bei den benachbarten Rheinbrücken ist die Lage ähnlich dramatisch. Rund 60 Kilometer entfernt die Leverkusener Brücke. Sie ist mittlerweile für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Der Schwerlastverkehr wird umgeleitet. Die Brummifahrer müssen lange Umwege in Kauf nehmen. Vor der letzten Ausfahrt kilometerlange Staus. Verkehrsschilder in Deutsch zeigen an, Achtung, Brückenschäden. Hier müssen die Lkw abfahren. Wer trotz Verbots weiterfährt, den holt die Polizei raus. Die meisten sind ausländische Fahrer, die sich nicht auskennen. Guten Morgen, die Polizei. Sprechen Sie Deutsch? Kein Deutsch. Das ist schlecht. Einmal die EU-Lizenz und die CMR. Da fährt jetzt einer vorbei. Nee, den kriegen wir schon. LKW für LKW stoppt die Polizei. Alle Fahrer versuchen, sich irgendwie herauszureden. Verständlich, denn 180 Euro Strafe sind fällig. There's a sign, you're not allowed to go over the bridge. No, no, it's not allowed, okay. Dörte gesehen, das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Kamion, LKW, no. Ganz viel, ganz viel Schilder, ne? Nicht gesehen? No. Ja, dann musst du eine Brille kaufen. Da stehen ganz viele Schilder, wo man sagt, LKW stop, rechts. LKW stop, rechts. Ich verstehe sie nicht. 80 Euro, kommt Brief in der Türkei. Ich verstehe sie nicht. Kommt Brief in der Türkei. Okay. Musst du dann noch bezahlen? Okay. Ja? Also bezahlen okay. muss man die. Okay? Also 100 Euro bei uns ist okay. Deutschland, Polizei, gut. <lacht> Polizei Nummer 1, würde ich sagen. Ne? Gut. Genau. Ich habe gesagt, wir nehmen 100 Euro, damit die Kinder nicht hungern müssen. Und wenn er die 80 dann nicht zahlen muss, hat er Glück gehabt. Die meisten sagen, sie haben die Schilder nicht gesehen. Ja, oder wie eben die Spanier, gut, die haben sie gesehen, haben dann falsch reagiert. Ich glaube, man kann nicht jedem den Vorwurf machen, es absichtlich gemacht zu haben. Ne? Aber mittlerweile sollte sich das bei den Unternehmen rumgesprochen haben, dass die Brücke gesperrt ist. Den meisten deutschen Lastwagenfahrern ist die Sperrung seit langem bekannt. Der Greier ärgert sich trotzdem. Richtung Leverkusen, der Brücke ist echt der Super-GAU. Oder jetzt gleich die komplette A3 hoch, kurz vor Frankfurt. Da ist eine Brückensanierung nach der anderen. Warum auf einmal jetzt alle? Ne? Auf, auf zehn Kilometer vier Stück? Also, das statt da zu rückstauen, ist ja wohl logisch. Und das wird ja noch bis 2020, 2022 so gehen. Aber ist egal. Am besten ist, wenn die noch die hier, was ist das, Eiffeltor, am besten auch noch. 
Dann schmeißt man in Düsseldorf die Container ins Wasser und in Köln können sie sich rausfischen. Die Sonne geht unter. Der Schwertransport ist wieder auf der Straße. Für die Fahrer wieder eine Nacht ohne Schlaf. Kevin hat trotzdem beste Laune. Oh, ich glaube, das ist schwierig zu vermitteln. Es gibt viele, die es gar nicht verstehen, dass man sowas macht, weil man ja die Zeit zu Hause ja opfert, um auf Arbeit zu sein. Aber wenn man das gewisse Quäntchen Herzblut hat, dann macht man das wirklich gern. Und man braucht es auch, um das zu machen. Aber ich glaube, das kann man, kann man nicht vermitteln. Das muss man fühlen können, selbstständig. Aber man kann es nicht erlernen. Der Schwerlasttransport ist nicht nur sehr lang, sondern auch so breit, dass er oft alle drei Spuren der Autobahn beansprucht. Immer wieder kommt es vor, dass ungeduldige Autofahrer versuchen, sich an den Begleitfahrzeugen vorbeizudrängen, meist vergebens. Ein kilometerlanger Rückstau bildet sich hinter dem Konvoi. Aber Kevin, den Schwerlastroutinier, setzt das nicht unter Druck. Wir machen es mehr mit Ruhe, also wir, bei uns ist nicht so die Hektik drin. Ja. Es geht bei uns nicht mehr um Schnelligkeit, da geht es mehr um die Präzession. Das ist, glaube ich, bei manch anderen Lkw-Fahrern nicht so. Nun kommt das Schwierigste. Die letzte Engstelle muss durchfahren werden. Bauleiter Dennis Barbig erwartet den Transport kurz vor der Baustelle. Die LKW müssen unter einer Fußgängerbrücke durch. Es bleibt nur eine Lücke von wenigen Zentimetern zwischen Stahl und Beton. Trucker Kevin darf sich jetzt keine Nachlässigkeit erlauben. Ja, wir haben noch einen Platz. Ist noch Schwung da. Ja, wir können dann... In Schrittgeschwindigkeit wird die tonnenschwere Last unter der Brücke durchgelotst. Es ist geschafft. Sie kommen auf der Baustelle an. Nun ist endlich Zeit zum Schlafen. Ja, schon ein bisschen K.O. heute. Es war nicht so guter Schlaf heute. Ja, ich bin froh, dass wir jetzt ein bisschen ins Bett kommen und dann nachher wieder frisch angreifen. Ja. Autos stehen auf dem, auf dem Platz, Fahrer gehen jetzt schlafen, kurze Schwätze hier noch und dann ist jetzt erstmal zick. Dann ist Feierabend. Feierabend. Für die nächsten. Ja. Zeig Fünf Stunden. Gut. Abgeladen wird dann am nächsten Morgen. Der blaue Stahltorso zieht sich bereits über das halbe Lennetal. Die in der Nacht angelieferten Brückenteile werden zur Endmontage gefahren. Es sind die letzten Teilstücke, die verschoben werden. Beim Rangieren kommt es auf den Abstand an. Obermonteur Andreas Löhnert achtet darauf, dass genug Platz für die Schweißnähte bleibt. Millimeterarbeit. Das letzte Verschubelement wird fixiert. Allmählich beginnt der Endspurt. Was in der Pause gemacht ist schon bestellt, sag ich mal, wenn man dann das alles so ordentlich alles hingekriegt hat. Nächste Woche noch vier schwere Teile hochzunehmen. Und dann die Schweißerei, das ist nochmal sehr viel Arbeit. Manche denken, das letzte Teil ist fertig, Brücke fertig. Aber das lange nicht. Das, das dauert schon noch ein Weilchen, bis man Autos drüber fahren kann. <lacht> Von hier aus werden die Stahlelemente Richtung Lenne geschoben. Wenn die neue Brücke fertig planiert ist, wird die alte abgerissen und die neue an ihre Stelle quer verschoben. Das Besondere an dieser Brücke ist, dass wir eben die große Spannweite über die Länge drüber haben ja, und die Länge der Brücke, die dann später 2018 auch noch quer verschoben werden muss. Ja, eine Brücke, egal ob es Autobahnbrücke oder sowas ist, in der Länge wurde in Deutschland in der Länge noch nicht verschoben. Es ist Samstagabend. Eine lange Arbeitswoche geht zu Ende. Die meisten kroatischen Arbeiter verbringen das Wochenende in Hagen. 
Einige wenige können nach Hause fahren. Auch Dennis Barbic will seine Familie sehen, seine Frau, seinen Sohn, seine Tochter. Sie leben in Hoyerswerda in Sachsen, 550 Kilometer entfernt. Also meistens ist es so 11, wenn ich zu Hause ankomme. Kinder schlafen, schon. Kinder schlafen, Frau schläft. Aber da Frau einen leichten Schlaf hat, wird sie immer wach. Spätestens dann, wenn ich anfange, drin rumzupoltern. Meine Frau ist äh, Diplomingenieurin für Wirtschaft. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal mit einer Diplomingenieurin zusammen bin. Wieso? Ja, na, ich als. Ich sage mal Eisenfresser. Weil, wie gesagt, ich bin kein Studierter. Ich kann es mir natürlich bei manchen Dingen manchmal nie verkneifen. Wenn ich so sage, Mensch, das Kinder, warum hast du das nicht so gemacht? Ich denke, du hast, in, äh, hast studiert. Es gibt damals zwar dann manchmal ein bisschen schlechten Ton, aber sie weiß, wie es gemeint ist. Ja. Nee, also deswegen gibt es keine Probleme. Also. Im Osten Kroatiens liegt die Kleinstadt Vukova an der Donau. Miroslav Tadic hat endlich mal frei, nach sieben Wochen Arbeit. Sechs Tage besucht er Ehefrau Mirella und seine sechsjährige Tochter Lana. Ich arbeite ja im Ausland und wenn ich hier bin, dann will ich so viel Zeit wie möglich mit der Familie verbringen. Aber die Zeit ist immer knapp, zu knapp bemessen. Die Familie wohnt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Vukova. Von seinem Verdienst konnte sich Miroslav in Kroatien ein Haus leisten, das er für die Familie schön renoviert hat. Ich bin der Meinung, die Aufgabe des Mannes ist es, dafür zu sorgen, dass die Familie alles hat. Von so einem Mann träumt auch die Schwester seiner Frau. Einem, der im Ausland arbeitet und gutes Geld verdient. Ich würde gern einen Mann finden, der in Deutschland arbeitet. Ich bin alleinerziehend. Wenn der Mann im Ausland arbeitet, dann kann man sich viel mehr leisten. Sonntagmorgen um 5 Uhr verlässt er das Haus. Früher stand seine Frau noch auf, aber inzwischen ist es für sie Normalität, dass Miroslav nachts abreist. Auf dem Weg nach Zagreb sammelt er Kollegen ein. Frühestens nach 18 Stunden Fahrt werden sie dann in Hagen ankommen. Arbeitsbeginn in Hagen. Heute ist ein besonderer Tag. An der Lenne werden die letzten Brückenteile in Position gehoben. Wir haben das letzte Bauteil jetzt gerade am Haken. Schon was Tolles. Alle Teile verbaut. Nichts übrig geblieben. Das ist immer gut, wenn man was zusammenbaut, dass nichts übrig bleibt. Ja, es braucht bloß noch richtig passen. Und dann ist die ganze Sache richtig, richtig schick. Das allerletzte Brückenteil schwebt ein. Wenn du willst, Wolfgang, kannst du den Ausleger noch führen. Obermonteur Andreas Löhnert lotst die Kranfahrer per Funk. Sie sind auf seine Angaben angewiesen. Denn sie sehen von unten nicht, wo sie die Last abladen müssen. Die letzte Strecke. Ein Blindflug. Blindflug will ich nicht sagen. Ja doch, blind auf jeden Fall. <lacht> dann geht es wie, wie gesagt nur über Funk. Und dann liegt die ganze Verantwortung oben beim Einweiser. Also ich möchte mich bei euch zwei Kreuzfahrern bedanken. War ein wunderbare Arbeit mit euch und man sieht sich bestimmt irgendwann auf dem anderen Wahrscheinlich immer wieder. Ich bin ein Mann, wenn einer Quatsch macht oder man sagt, dass man da eine Scheiße baut, da schreie ich nur mal an. Und wenn das immer alles gut geht, kann man schon mal bedanken. Da fällt mir doch keine Krone aus dem Hals. Aus dem Hals Nach den Kahnarbeiten beginnt die Knochenarbeit für die Schweißer im Inneren der Brücke. Sie ist hohl, so ist sie leichter und stabiler. Hier werden die großen Bauteile mit vielen übereinanderliegenden Schweißnähten verbunden. Miroslav hat noch viel Arbeit vor sich. Die Arbeit hier ist schwer. Vor allem die Luft ist sehr stickig, Rauch und Nebel. 
Ich habe daheim meiner Frau schon viel erzählt, was ich so mache. Aber ich glaube nicht, dass sie sich das wirklich vorstellen kann. Feierabend. Der Stahlbau ist fast abgeschlossen. Noch einmal grillen die Männer zusammen. Bald werden sie wieder getrennte Wege gehen. Also mir geht es heute sehr gut, weil ich morgen den letzten Arbeitstag habe. Also ich würde mal sagen, der Zusammenhalt hier war eigentlich sehr gut. Ob das jetzt mit den Kroatischen gelegen war oder mit Deutschen gelegen war. Also so ein Zusammenhang, Zusammenhalt habe ich eigentlich lange nicht mehr bei so vielen Leuten. Ein Jahr hat Miroslav hier gearbeitet. Er wird nun mit einem Kollegen nach England gehen. Das ist nichts Neues für mich. Wir ziehen immer von Baustelle zu Baustelle. So ist unser Leben. Von England wird Miroslav dann noch länger unterwegs sein, wenn er seine Familie in Kroatien besucht. Die letzte große Etappe. Die Brücke wird über den Fluss geschoben. Es fehlt nur noch ein kleines Stück, um die Lücke vollständig zu schließen. Jetzt erweist sich, ob die Pläne aufgehen. Bauleiter Dennis Babik sieht nochmals nach den Malern, wie weit sie mit ihrem Anstrich gekommen sind. Die Zeit drängt. Ja? Gute Stunde, dann fahren die das Ding weg. Noch ist das Wetter gut. Wenn es zu kalt ist, kann die Farbe nicht mehr trocknen. Ohnehin trifft die Farbkombination nicht ganz Dennis' Geschmack. Ich weiß nicht, wie das eingefallen ist. Wenn man sagt ja, blau und rot, das passt rot, nicht wahr? Aber wenn sie nur blau wäre, wäre schick. Mit dem Rot, naja, Geschmackssache. Aber das ist NRW. Das ist, muss wahrscheinlich so sein. Keine Ahnung. Auf jedem Pfeiler stehen Männer bereit, damit die 850 Tonnen schwere Brücke ein letztes Mal verschoben werden kann. Zentimeter für Zentimeter schließt sich die Lücke. Ständig misst Dennis nach, denn zusammenknallen dürfen die Brückenteile nicht. Wenn sich die Kolosse am Ende fast berühren, das nennen die Stahlbauer die Hochzeit. Jetzt im Moment ist gerade die Hochzeit, ja. Wenn man das so nennen will, ja, jetzt, jetzt wissen sie sich fast, fast gerade. Ein Jahr hat es gedauert, den 1000 Meter langen Stahltorso über das Lennetal zu schieben. Als nächstes wird die Fahrbahn aufgetragen. Erst 2018 wird die Brücke befahrbar sein. 39.000 Fernverkehrsbrücken gibt es in Deutschland. Rund 2.600 von ihnen gelten als sanierungsbedürftig. Ein Reparaturstau, der Pkw-Fahrer und Schwerlastverkehr auch in den kommenden Jahren viele Nerven kosten wird.